Hi friends, I am going to talk the video. Test number 5. That is Tamil Kalaikal. In the topic, New Summer Book, the 11th Ethics Book, the 4th Unit. So, in the part, the question answers in the video. In the question, the PDF link in the description. So, download the test and download the test. Check the answer in the video. Suppose, if you first time on TNPC, first in the video, full skip and path to the PDF download the test and test. உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஒரு நாட்டின் பன்முக பண்பாட்டு அடையாளம் ஒரு நாட்டின் பன்முக பண்பாட்டு அடையாளம் கலைகள் தமிழ்நாட்டின் முதன்மை அல்லது ஆய கலைகள் எத்தனை தமிழ்நாட்டின் முதன்மை அல்லது ஆய கலைகள் எத்தனை 64 ஆய கலைகள் 64 அனையும் ஏ ஏ உணர்விக்கும் என் அம்மை என்று கூறியவர் யார் ஆய கலைகள் 64 அனையும் ஏ ஏ உணர்விக்கும் என் அம்மை என்று கூறியவர் கம்பர் அழகு கலைகளை ஐந்தாக பிரித்தவர் யார் அழகு கலைகளை ஐந்தாக பிரித்தவர் மயிலை சீனி வேங்கடசாமி மயிலை சீனி வேங்கடசாமி அழகு கலைகள் யாவை அழகு கலைகள் கட்டிடக்கலை சிற்பக்கலை ஓவியக்கலை இசைக்கலை காவியக்கலை கட்டிடக்கலை சிற்பக்கலை ஓவியக்கலை இசைக்கலை காவியக்கலை காலத்தை கடந்து தமிழரின் கட்டிடக்கலைக்கு இன்றளவும் சான்றாக இருப்பது எது காலத்தை கடந்து தமிழரின் கட்டிடக்கலைக்கு இன்றளவும் சான்றாக இருப்பது கோயில்கள் கட்டிடங்களை அமைக்கும் முறைகள் பற்றி கூறப்பட்டிருந்த நூல் எது கட்டிடங்களை அமைக்கும் முறைகள் பற்றி கூறப்பட்டிருந்த நூல் மனை நூல்கள் மனை நூல்கள் மனை நூல்களை நூலோர் சிறப்பின் முகில்தோய் மாடம் என்று கூறியவர் யார் மனை நூல்களை நூலோர் சிறப்பின் முகில்தோய் மாடம் என கூறியவர் இளங்கோவடிகள் இளங்கோவடிகள் கோயில்கள் மரத்தினால் கட்டப்பட்டதற்கு சான்று தருக கோயில்கள் மரத்தினால் கட்டப்பட்டதற்கு சான்று தருக சபாநாயகர் மண்டபம் சபாநாயகர் மண்டபம் இது எங்க இருக்குன்னா சிதம்பரம் நடராஜ கோயில்ல இந்த மண்டபம் ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா மரத்தினால கட்டப்பட்டிருக்கும் எத்தனையாம் நூற்றாண்டிற்கு முந்தைய கோயில்கள் எல்லாம் செங்கல் கட்டிடங்களாக இருந்தது எத்தனையாம் நூற்றாண்டிற்கு முந்தைய கோயில்கள் எல்லாம் செங்கல் கட்டிடங்களாக இருந்தது பொது ஆண்டு ஆறு பொது ஆண்டு ஆறு பெரிய பாறையை குடைந்து உருவாக்கப்பட்ட கோயில்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன பெரிய பாறையை குடைந்து உருவாக்கப்பட்ட கோயில்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன குடைவரை கோயில் குடைவரை கோயில் குடைவரை கோயிலின் பகுதிகள் எவை குடைவரை கோயிலின் பகுதிகள் கருவறை முன்மண்டபம் மற்றும் தூண்கள் கருவறை முன்மண்டபம் மற்றும் தூண்கள் முதல் குடைவரை கோயில் எது முதல் குடைவரை கோயில் மண்டகப்பட்டு மண்டகப்பட்டில் இருக்கக்கூடிய குடைவரை கோயில் தான் முதல் குடைவரை கோயில் இந்த மண்டகப்பட்டு விழுப்புரத்தில் இருக்கு மண்டகப்பட்டு குடைவரை கோயிலை கட்டியவர் யார் மண்டகப்பட்டு குடைவரை கோயிலை கட்டியவர் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் ஏழாம் நூற்றாண்டில் இந்த மண்டகப்பட்டு குடைவரை கோயிலை கட்டியிருக்காங்க முற்கால பாண்டியர்கள் அமைத்த முதல் குடைவரை கோயில் எங்குள்ளது முற்கால பாண்டியர்கள் அமைத்த முதல் குடைவரை கோயில் எங்குள்ளது பிள்ளையார்பட்டி இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா குடைவரை கோயிலின் வேறு பெயர்கள் குடைவரை கோயிலின் வேறு பெயர்கள் மண்டப கோயில்கள் பாறை கோயில் ஸோ குடைவரை கோயில்னாலும் மண்டப கோயில்னாலும் பாறை கோயில்னாலும் ஒன்றுதான் ஒற்றை கோயிலுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக ஒற்றை கோயிலுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக மாமல்லபுரம் மகிராசுர மர்த்தினி கோயில் மாமல்லபுரம் மகிராசுர மர்த்தினி கோயில் கருங்கல்களை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி சுண்ணம் சேர்க்காமல் கட்டப்படும் கட்டிடங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன கருங்கற்களை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி சுண்ணம் சேர்க்காமல் கட்டப்படும் கட்டிடங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன கற்றளிகள் 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 அமைக்கும் முறை யாருடைய காலத்தில் தொடங்கியது கற்றளி அமைக்கும் முறை யாருடைய காலத்தில் தொடங்கியது முதலாம் நரசிம்மவர்மன் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டு காலத்தால் முந்தைய கற்றளிகள் காணப்படும் இடங்கள் எவை காலத்தால் முந்தைய கற்றளிகள் காணப்படும் இடங்கள் மாமல்லபுரம் காஞ்சிபுரம் மற்றும் பனமலை மாமல்லபுரம் காஞ்சிபுரம் மற்றும் பனமலை பழைய செங்கற்களாலான கோயில்களை கற்றளிகளாக மாற்றி அமைத்தவர்கள் யார் பழைய செங்கற்களாலான கோயில்களை கற்றளிகளாக மாற்ற மாற்றி அமைத்தவர் பிற்கால சோழர்கள் பிற்கால சோழர்கள் இந்திய கோயில் கட்டிடக்கலையின் வகைகள் இந்திய கோயில் கட்டிடக்கலையின் வகைகள் மூன்று வகைகள் இருக்கு நாகரம் வேசரம் திராவிடம் நாகரம் வேசரம் திராவிடம் சிகரத்தின் அமைப்பு நான்கு பக்கங்களை கொண்டு சதுரமாக காணப்பட்டால் அந்த கட்டிடக்கலை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது சிகரத்தின் அமைப்பு நான்கு பக்கங்களை கொண்டு சதுரமாக காணப்பட்டால் அந்த கட்டிடக்கலை நாகரம் இந்த நாகரம் வந்து வட இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க 
சிகரம் வட்ட வடிவமாக இருந்தால் அந்த கட்டிடக்கலை பாணி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது சிகரம் வட்ட வடிவமாக இருந்தால் அந்த கட்டிடக்கலை பாணி வேசரம் இந்த வேசரம் வந்து மத்திய இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நாகரம் வட இந்தியா வேசரம் மத்திய இந்தியா சிகரம் எட்டு பட்டை அதாவது எண் பட்டை அமைப்புடன் காணப்பட்டால் அது திராவிடம் சிகரம் எண் பட்டை அல்லது எட்டு பட்டை அமைப்புடன் காணப்பட்டால் திராவிடம் இந்த திராவிட கட்டக்கலை பாணி தென்னிந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க திராவிட கலை பரவியுள்ள எல்லை திராவிட கலை பரவியுள்ள எல்லை வடக்கே கிருஷ்ணா நதி முதல் தெற்கே குமரி வரை வடக்கே கிருஷ்ணா நதி முதல் தெற்கே குமரி வரை திராவிட கட்டிடக்கலை பரவியுள்ள நாடுகள் திராவிட கட்டிடக்கலை பரவியுள்ள நாடுகள் பர்மா இலங்கை மலேசியா மற்றும் கம்போடியா பர்மா இலங்கை மலேசியா மற்றும் கம்போடியா இந்து கோயில்களின் கர்ப்ப கிரகம் என்னும் கருவறை மீது அமைக்கப்படும் பிரமிடு போன்ற அமைப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது இந்து கோயில்களின் கர்ப்ப கிரகம் என்னும் கருவறை மீது அமைக்கப்படும் பிரமிடு போன்ற அமைப்பு விமானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது விமானத்தை பொதுவாக எவ்வாறு அழைப்பர் விமானத்தை பொதுவாக சடங்க விமானம் என்று அழைப்பர் விமானத்தை சடங்க விமானம் என்று அழைப்பர் சடங்க விமானம் என்பது எத்தனை உறுப்புகளை குறிக்கும் சடங்க விமானம் என்பது ஆறு உறுப்புகளை குறிக்கும் சடங்க விமான உறுப்புகள் மற்றும் மனித உறுப்புகளை வந்து கம்பைன் பண்ணி அதாவது கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் வந்து சடங்க விமான உறுப்புகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிட்டானம் அதிட்டானம் வந்து மனித உறுப்பில் பாதத்துக்கு சமமானது அதிட்டானம் பாதம் பித்தி கால் பிதஸ்தரம் பிரஸ்தரம் வந்து தோல் கண்டம் கழுத்து கண்டம் கழுத்து சிகரம் சிகரம் தலை ஸ்தூபி மகுடம் விமானத்தில் பெரும்பாலும் அமைந்திருக்கும் கலசங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு விமானத்தில் பெரும்பாலும் அமைந்திருக்கும் கலசங்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று விமானங்கள் யாருடைய காலத்தில் மிக உயரமானவையாக அமைக்கப்பட்டது விமானங்கள் யாருடைய காலத்தில் மிக உயரமானவையாக அமைக்கப்பட்டது சோழர்கள் காலத்தில் சோழர்கள் காலத்தில் கோயில் உறுப்புகளில் அக அழகானது மற்றும் முக்கியமானது எது கோயில் உறுப்புகளில் அழகானது மற்றும் முக்கியமானது கோபுரம் கோபுரம் உச்சியில் அமைந்திருக்கும் கலசங்களின் எண்ணிக்கை கோபுரம் உச்சியில் அமைந்திருக்கும் கலசங்களின் எண்ணிக்கை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கலசங்கள் சாரங்கபாணி கோயில் அமைந்துள்ள இடம் சாரங்கபாணி கோயில் அமைந்துள்ள இடம் கும்பகோணம் கோயில்களின் கோபுரம் அமைத்தல் யார் காலத்தில் தொடங்கி யார் காலத்தில் உன்னத நிலையை அடைந்தது கோயில்களில் கோபுரம் அமைத்தல் யார் காலத்தில் தொடங்கி யார் காலத்தில் உன்னத நிலையை அடைந்தது பல்லவர் காலத்தில் தொடங்கி விஜயநகர பேரரசு காலத்தில் உன்னத நிலையை அடைந்தது முதன் முதலாக சிறு கோபுரம் அமைக்கப்பட்ட கோயில் எது முதன் முதலாக சிறு கோபுரம் அமைக்கப்பட்ட கோயில் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் இந்த கோயிலை கட்டினவங்க ராஜசிம்மன் கோயில் விமானத்துக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தவர்கள் யார் கோயில் விமானத்துக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தவர்கள் பல்லவர்கள் மற்றும் சோழர்கள் பல்லவர்கள் மற்றும் சோழர்கள் கோயில் விமானங்களை சிறியதாகவும் கோபுரங்களை பெரியதாகவும் அமைத்தவர்கள் யார் கோயில் விமானங்களை சிறியதாகவும் கோபுரங்களை பெரியதாகவும் அமைத்தவர்கள் விஜயநகர மற்றும் நாயக்கர்கள் விஜயநகர மன்னர்கள் மற்றும் நாயக்கர்கள் மிக உயர்ந்த கோயில் கோபுரங்கள் யாருடைய காலத்தில் அமைக்கப்பட்டது மிக உயர்ந்த கோயில் கோபுரங்கள் யாருடைய காலத்தில் அமைக்கப்பட்டது கிருஷ்ண தேவராயர் கிருஷ்ண தேவராயர் பெரிய கோபுரங்களை அமைத்த இடங்கள் அதாவது கிருஷ்ண தேவராயர் அமைத்த பெரிய கோபுரங்களில் ராய கோபுரம் ராஜா இல்லை ராய கோபுரம் சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த ராய கோபுரங்கள் காணப்பட்ட இடங்கள் காஞ்சி திருவண்ணாமலை மற்றும் சிதம்பரம் காஞ்சி திருவண்ணாமலை மற்றும் சிதம்பரம் காஞ்சியை தலைநகராக கொண்டு முந்நூறு ஆண்டுகள் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்தவர்கள் யார் காஞ்சியை தலைநகராக கொண்டு முந்நூறு ஆண்டுகள் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்தவர்கள் பல்லவர்கள் பழமையான பல்லவர் காலத்து கோயில்கள் காணப்படும் இடங்கள் எவை பழமையான பல்லவர் காலத்து கோயில்கள் காணப்படும் இடங்கள் மண்டகப்பட்டு பல்லாவரம் மாமண்டூர் வல்லம் மகேந்திரவாடி சீயமங்கலம் தளவானூர் மற்றும் திருச்சி மண்டகப்பட்டு பல்லாவரம் மாமண்டூர் வல்லம் மகேந்திரவாடி சீயமங்கலம் தளவானூர் மற்றும் திருச்சி எந்த கோயிலின் வெளி முகப்பு முழுதும் யாழி முகம் செதுக்கப்பட்டுள்ளது எந்த கோயிலின் வெளி முகப்பு முழுவதும் யாழி முகம் செதுக்கப்பட்டுள்ளது சாலுவன் குப்பம் சாலுவன் குப்பம் சாலுவன் குப்பம் தற்போது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது சாலுவன் குப்பம் தற்போது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது புலி குகை காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயிலை கட்டியவர் யார் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயிலை கட்டியவர் ராஜசிம்மன் ராஜசிம்மன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பு பெயர் அவருடைய உண்மையான பெயர் இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் ஸோ இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன்னால் ராஜசிம்மனாலும் ஒன்று தான் அவர் தான் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயிலை கட்டியிருக்காரு பாண்டியர்களின் குடவரை கோயில்கள் காணப்படும் இடங்கள் எவை பாண்டியர்களின் குடவரை கோயில்கள் காணப்படும் இடங்கள் மகிபாலன்பட்டி மூவரை வென்றான் பிரான்மலை அழகிய பாண்டியபுரம் பிள்ளையார்பட்டி மலையடி குறிச்சி திருப்பரங்குன்றம் குன்றக்குடி சித்தன்னவாசல் திருமயம் குடுமியான்மலை 
மகிபாலன்பட்டி மூவரை வென்றான் பிரான்மலை அழகிய பாண்டியபுரம் பிள்ளையார்பட்டி மலையடி குறிச்சி திருப்பரங்குன்றம் குன்றக்குடி சித்தன்னவாசல் திருமயம் மற்றும் குடுமியான் மலை பாண்டியர் காலத்து ஒற்றை கற்றளிக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக பாண்டியர் காலத்து ஒற்றை கற்றளிக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக வெட்டுவான் கோயில் இந்த கோயில் வந்து கழுகுமலையில் இருக்கு தென்னகத்து எல்லோரா என சிறப்பிக்கப்படும் கோயில் எது தென்னகத்து எல்லோரா என்று சிறப்பிக்கப்படும் கோயில் வெட்டுவான் கோயில் பாண்டியர் கால கட்டிடக்கலைக்கு சிறந்த சான்று பாண்டியர் கால கட்டிடக்கலைக்கு சிறந்த சான்று திருக்கற்றொலிநாதர் கோயில் திருக்கற்றொலிநாதர் கோயில் இது திருப்பத்தூரில் இருக்கு தமிழக கட்டிடக்கலை வரலாற்றில் யாருடைய காலம் பொற்காலம் என்று அறியப்படுகிறது தமிழக கட்டிடக்கலை வரலாற்றில் யாருடைய காலம் பொற்காலம் என்று அறியப்படுகிறது பிற்கால சோழர்கள் காலம் பிற்கால சோழர்கள் காலம் புதுக்கோட்டையில் உள்ள நார்த்தாமலை கோயிலை கட்டியவன் யார் புதுக்கோட்டையில் உள்ள நார்த்தாமலை கோயிலை கட்டியவன் விஜயாலய சோழன் விஜயாலய சோழன் எந்த கோயிலின் வெளிச்சுவர் சதுர வடிவிலும் உற்சுவர் வட்ட வடிவிலும் உள்ளது எந்த கோயிலின் வெளிச்சுவர் சதுர வடிவிலும் உற்சுவர் வட்ட வடிவிலும் உள்ளது நார்த்தாமலை கோயில் நார்த்தாமலை கோயில் காவிரி ஆற்றின் இரு பக்கங்களிலும் ஏராளமான கோயில்களை கட்டியவன் யார் காவிரி ஆற்றின் இரு பக்கங்களிலும் ஏராளமான கோயில்களை கட்டியவன் ஆதித்த சோழன் ஆதித்த சோழன் பிரம்மபுரீஸ்வரர் கோயில் மற்றும் எறும்பூர் கடம்பேஸ்வரர் கோயிலை கட்டியவன் யார் பிரம்மபுரீஸ்வரர் கோயில் மற்றும் எறும்பூர் கடம்பேஸ்வரர் கோயிலை கட்டியவன் பாராந்தக சோழன் பாராந்தக சோழன் சோழர் கால கட்டிடக்கலையில் யாருடைய பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது சோழர் கால கட்டிடக்கலையில் யாருடைய பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது செம்பியன் மாதேவி செம்பியன் மாதேவி தென்னகத்தின் மேரு என சிறப்பிக்கப்படும் கோயில் இது தென்னகத்தின் மேரு என்று சிறப்பிக்கப்படும் கோயில் தஞ்சை பெரிய கோயில் தஞ்சை பெரிய கோயில் தமிழக கட்டிடக்கலையின் மணிமகுடமாக விளங்கும் கோயில் எது தமிழக கட்டிடக்கலையின் மணிமகுடமாக விளங்கும் கோயில் தஞ்சை பெரிய கோயில் முற்றிலும் கருங்கற்களை கொண்டு இரநூத்தி பதினாறு அடி உயரம் மற்றும் பதிமூணு அடுக்கு கொண்ட விமானத்தை கொண்ட ராஜ ராஜேஸ்வரம் கோயிலை கட்டியவர் யார் முற்றிலும் கருங்கற்களை கொண்டு இரநூத்தி பதினாறு அடி உயரம் மற்றும் பதிமூணு அடுக்கு கொண்ட விமானத்தை கொண்ட ராஜ ராஜேஸ்வரம் கோயிலை கட்டியவர் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் தஞ்சை பெரிய கோயிலின் முதல் வாசல் டேஷ் இரண்டாம் வாசல் டேஷ் தஞ்சை பெரிய கோயிலின் முதல் வாசல் கேரளாந்தகன் திருவாசல் மற்றும் இரண்டாம் வாசல் ராஜராஜன் திருவாசல் தஞ்சை பெரிய கோயிலில் உள்ள எண்கோண வடிவிலான சிகரத்தின் எடை தஞ்சை பெரிய கோயிலில் உள்ள எண்கோண வடிவிலான சிகரத்தின் எடை எண்பது டன் எண்பது டன் தஞ்சை பெரிய கோயிலை உலக பாரம்பரிய சின்னமாக யுனெஸ்கோ அறிவித்த ஆண்டு தஞ்சை பெரிய கோயிலை உலக பாரம்பரிய சின்னமாக யுனெஸ்கோ அறிவித்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தை கட்டியவன் யார் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தை கட்டியவன் முதலாம் ராஜேந்திரன் முதலாம் ராஜேந்திரன் இந்த கங்கை கொண்ட சோழபுரம் நூத்தி எழுபது அடி உயரத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கு திருப்புவனம் கம்பக கம்பகேர்வ ஈஸ்வரர் கம்பகேஸ்வரர் கோயிலை கட்டியவன் யார் திருப்பவனம் கம்பகேஸ்வரர் கோயிலை கட்டியவன் மூன்றாம் குலோத்தங்க சோழன் மூன்றாம் குலோத்தங்க சோழன் அது மாதிரி இந்த கோயிலோட உயரம் நூத்தி இருபத்தி ஆறு அடி விஜயநகர கால கோபுரங்கள் உள்ள கோயில்கள் காணப்படும் இடங்கள் எவை விஜயநகர கால கோபுரங்கள் உள்ள கோயில்கள் காணப்படும் இடங்கள் திருவண்ணாமலை மதுரை மற்றும் ராமேஸ்வரம் திருவண்ணாமலை மதுரை மற்றும் ராமேஸ்வரம் ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயில் எங்கே உள்ளது ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயில் வேலூரில் உள்ளது விஜயநகர கட்டிடக்கலை பின்பற்றி எழுந்த கட்டிடக்கலை எது விஜயநகர கட்டிடக்கலையை பின்பற்றி எழுந்த கட்டிடக்கலை நாயக்கர் கால கட்டிடக்கலை நாயக்கர் கால கட்டிடக்கலை நூறு கால் மண்டபம் ஆயிரங்கால் மண்டபம் எழுப்புதல் யாரின் சிறப்பு நூறு கால் மண்டபம் மற்றும் ஆயிரங்கால் மண்டபம் எழுப்புதல் யாரின் சிறப்பு நாயக்கர்களின் சிறப்பு நாயக்கர் கால கட்டிடக்கலைக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக நாயக்கர் கால கட்டிடக்கலைக்கு எடுத்துக்காட்டு திருமலை நாயக்கர் மகள் திருமலை நாயக்கர் மகள் ராமேஸ்வரம் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோயில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் மற்றும் திருச்சி தாயுமானவர் கோயில் குதிரை மண்டபம் காணப்படும் கோயில் எது குதிரை மண்டபம் காணப்படும் கோயில் திருவரங்கம் ஆயிரங்கால் மண்டபம் காணப்படும் கோயில்கள் ஆயிரங்கால் மண்டபம் காணப்படும் கோயில்கள் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் திருவரங்கம் சிதம்பரம் நெல்லையப்பர் கோயில் திருவண்ணாமலை ராமேஸ்வரம் சிற்பக்கலையின் தோற்றுவாய் சிற்பக்கலையின் தோற்றுவாய் நடுக்கற்கள் நடுக்கற்கள் பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படும் நூல்கள் எவை நடுக்கற்கள் பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படும் நூல்கள் தொல்காப்பியம் அகநானூறு மற்றும் புறநானூறு நடுக்கற்களின் வேறு பெயர்கள் எவை நடுக்கற்களின் வேறு பெயர்கள் வீரக்கல் மற்றும் நினைவுக்கள் வீரக்கல் மற்றும் நினைவுக்கள் கல்லினால் செய்யப்படும் சிற்பம் கல்லினால் செய்யப்படும் சிற்பம் கற்சிற்பம் உலோகத்தினால் செய்யப்படும் சிற்பங்கள் உலோகத்தினால் செய்யப்படும் சிற்பங்கள் படிம உருவங்கள் 
சங்க காலத்தில் மரச்சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது எந்த நூலின் மூலம் அறியலாம் சங்க காலத்தில் மரச்சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது எந்த நூலின் மூலம் அறியலாம் பரிபாடல் சுடுமண் சிற்பங்கள் மற்றும் ஓடுகள் கண்டறியப்பட்ட இடங்கள் எவை சுடுமண் சிற்பங்கள் மற்றும் ஓடுகள் கண்டறியப்பட்ட இடங்கள் கொற்கை அரிக்கமேடு மற்றும் உறையூர் கொற்கை அரிக்கமேடு மற்றும் உறையூர் சிற்ப கலைஞர்களை மண்ணீட்டாளர் என அழைக்கும் வழக்கம் இருந்ததாக கூறும் காப்பியம் எது சிற்ப கலைஞர்களை மண்ணீட்டாளர் என்று அழைக்கும் வழக்கம் இருந்ததாக கூறும் காப்பியம் மணிமேகலை காவிரி பூம்பட்டினத்தில் இருந்த சுதை சிற்பங்களை இந்திர விழாவில் கூடிய மக்கள் கண்டுகளித்ததாக கூறும் காப்பியம் எது காவிரி பூம்பட்டினத்தில் இருந்த சுதை சிற்பங்களை இந்திர விழாவில் கூடிய மக்கள் கண்டுகளித்ததாக கூறும் காப்பியம் மணிமேகலை தமிழ்நாட்டில் பௌத்த சமண சமயங்கள் பரவி கிடந்த காலம் தமிழ்நாட்டில் பௌத்த சமண சமயங்கள் பரவி கிடந்த காலம் பொது ஆண்டு மூன்று முதல் பத்து வரை பொது ஆண்டு மூன்று முதல் பத்து வரை தொடக்கத்தில் பௌத்தர்கள் எதை வழங்கினர் தொடக்கத்தில் பௌத்தர்கள் எதை வழங்கினர் பாத பீடிகை மற்றும் தர்ம சக்கரம் சமணர்கள் வழங்கியது சமணர்கள் அருக பெருமாள் உருவம் மற்றும் தீர்த்தங்கரர்கள் உருவம் சுதை என்பது சுண்ணாம்பை அரைத்து கரும்புச்சாறு வெள்ளச்சாறு நெல்லிக்காய் சாறு வச்சிரம் போல் உருவங்கள் செய்வது என கூறியவர் யார் சுதை என்பது சுண்ணாம்பை அரைத்து கரும்புச்சாறு வெள்ளச்சாறு நெல்லிக்காய் சாறு வச்சிரம் போல உருவங்கள் செய்வது என கூறியவர் ஆ தட்சிணாமூர்த்தி ஆ தட்சிணாமூர்த்தி சிற்பத்தின் வகைகள் சிற்பத்தின் வகைகள் தனி சிற்பம் மற்றும் புடைப்பு சிற்பம் தனி சிற்பம் மற்றும் புடைப்பு சிற்பம் தமிழ்நாடு கட்டிடக்கலை மற்றும் சிற்பக்கலை பயிற்றுவிக்கும் அரசு கல்லூரி எங்கு அமைந்துள்ளது தமிழ்நாடு கட்டிடக்கலை மற்றும் சிற்பக்கலை பயிற்றுவிக்கும் அரசு கல்லூரி எங்கு அமைந்துள்ளது மாமல்லபுரம் தொடக்க கால சிற்பங்கள் எதனால் செய்யப்பட்டிருந்தன தொடக்க கால சிற்பங்கள் மரம் மற்றும் சுதையால் செய்யப்பட்டிருந்தன கடவுள் உருவங்கள் மரத்தால் செய்யப்பட்ட கோயில் எது கடவுள் உருவங்கள் மரத்தால் செய்யப்பட்ட கோயில் சுந்தர வரதராஜ பெருமாள் கோயில் சுந்தர வரதராஜ பெருமாள் கோயில் சுதையால் செய்யப்பட்ட கடல் உருவங்கள் கடவுள் உருவங்கள் காணப்படும் கோயில்கள் எவை சுதையால் செய்யப்பட்ட கடவுள் உருவங்கள் காணப்படும் கோயில் திருவள்ளிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோயில் மற்றும் காஞ்சி பாண்டவத்தூத பெருமாள் கோயில் கல்லினால் சிற்பம் அமைக்கும் முறை பின்பற்றப்பட்ட காலம் கல்லினால் சிற்பம் அமைக்கும் முறை பின்பற்றப்பட்ட காலம் பல்லவர் காலம் உலகத்திலான சிற்பங்கள் செய்யப்பட்ட காலம் உலகத்திலான சிற்பங்கள் செய்யப்பட்ட காலம் சோழர்கள் காலம் தனிப்பட்ட ஒருவரின் உருவ அமைப்பை உள்ளது உள்ளவாறு அமைப்பது தனிப்பட்ட ஒருவரின் உருவ அமைப்பை உள்ளது உள்ளவாறு அமைப்பது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது பிரதிமை 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 உருவங்களில் பழமையானது பிரதிமை உருவங்களில் பழமையானது பல்லவ அரசர்களின் உருவங்கள் பல்லவ அரசர்களின் உருவங்கள் உலோகங்களால் பிரதிமைகள் அமைக்கும் வழக்கம் தோன்றிய காலம் உலோகங்களால் பிரதிமைகள் அமைக்கும் வழக்கம் தோன்றிய காலம் சோழர்கள் காலம் கோயில் சிற்பக்கலையின் தொடக்க காலம் கோயில் சிற்பக்கலையின் தொடக்க காலம் பல்லவர் காலம் துவார பாலகர் உருவம் புடைப்பு சிற்பமாக காணப்படும் கோயில்கள் யார் காலத்தினை சேர்ந்தது துவார பாலகர் உருவம் புடைப்பு சிற்பமாக காணப்படும் கோயில்கள் யார் காலத்தை சேர்ந்தது முதலாம் மகேந்திரவர்மன் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் தமிழ்நாட்டின் முதல் கற்சிற்பம் தமிழ்நாட்டின் முதல் கற்சிற்பம் துவார பாலகர் புடைப்பு சிற்பம் துவார பாலகர் புடைப்பு சிற்பம் மாமல்லபுரத்தில் எதன் அருகில் தொண்ணூத்தாறு அடி அகலமும் நாற்பத்தி மூணு அடி உயரமும் கொண்ட பாறை உள்ள மண்டபமும் காணப்படுகிறது மாமல்லபுரத்தில் எதன் அருகில் தொண்ணூத்தாறு அடி அகலமும் நாற்பத்தி மூணு அடி உயரமும் கொண்ட பாறை உள்ள மண்டபமும் காணப்படுகிறது கோவர்த்தன மலை மண்டபம் கோவர்த்தன மலை மண்டபம் கங்கை பூமிக்கு வர யார் சிவபெருமானை நோக்கி தவம் இருந்த காட்சி மாமல்லபுரத்தில் காணப்படுகிறது கங்கை பூமிக்கு வர யார் சிவபெருமானை நோக்கி தவம் இருந்த காட்சி மாமல்லபுரத்தில் காணப்படுகிறது பகீரதன் பகீரதன் ஒரே மலையில் இரண்டு குடைவரை கோயில் காணப்படும் இடம் எது ஒரே மலையில் இரண்டு குடைவரை கோயில் காணப்படும் இடம் நாமக்கல் ஒரே கல்லாலான உலகின் மிக பெரிய நந்தி சிற்பம் எங்குள்ளது ஒரே கல்லாலான மற்றும் உலகின் மிகப்பெரிய நந்தி சிற்பம் எங்குள்ளது லெபாஷி லெபாஷிங்கிற பகுதியில் இது வந்து அனந்தபூர் மாவட்டத்தில் இருக்கு ஆந்திரா ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய அனந்தபூர் மாவட்டத்தில் லெபாஷிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய நந்தி சிற்பம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகின் மிகப்பெரிய நந்தி சிற்பம் அது இல்லாமல் ஒரே கல்லால் செய்யப்பட்ட நந்தி சிற்பமும் இதுதான் யாருடைய காலத்தில் தாழ்ந்த புடைப்பு சிற்பங்கள் காணப்பட்டது யாருடைய காலத்தில் தாழ்ந்த புடைப்பு சிற்பங்கள் காணப்பட்டது பல்லவர்கள் காலம் பல்லவர்கள் காலம் உயர்ந்த புடைப்பு சிற்பங்கள் யாருடைய காலத்தில் அமைக்கப்பட்டது உயர்ந்த புடைப்பு சிற்பங்கள் யாருடைய காலத்தில் அமைக்கப்பட்டது சோழர்கள் காலம் இந்தியாவில் உள்ள நந்தி சிற்பங்களில் இரண்டாவது பெரிய சிற்பம் உள்ள கோயில் எது இந்தியாவில் உள்ள நந்தி சிற்பங்களில் இரண்டாவது பெரிய சிற்பம் உள்ள கோயில் தஞ்சை பெரிய கோயிலில் உள்ள நந்தி தஞ்சை பெரிய கோயிலில் உள்ள நந்தி தஞ்சை கோயில் நந்தியின் அளவுகள் தஞ்சை கோயில் நந்தியின் அளவுகள் உயரம் பனிரெண்டு அடி நீளம் பத்தொன்பது புள்ளி ஐந்து அடி அகலம் எட்டு புள்ளி ரெண்டு ஐந்து அடி 
நாயன்மார்கள் வாழ்க்கை வரலாற்றை குறிக்கும் தொண்ணூறு சிற்பங்கள் உள்ள கோயில் எது நாயன்மார்கள் வாழ்க்கை வரலாற்றை குறிக்கும் தொண்ணூறு சிற்பங்கள் உள்ள கோயில் தாராசுரம் கோயில் தாராசுரம் கோயிலை கட்டிய சோழ மன்னன் யார் தாராசுரம் கோயிலை கட்டிய சோழ மன்னன் இரண்டாம் ராஜராஜன் இரண்டாம் ராஜராஜன் சங்க காலத்திலும் உலோக சிற்பங்கள் இருந்து இருக்கலாம் என கூறும் நூல்கள் எவை சங்க காலத்திலும் உலோக சிற்பங்கள் இருந்து இருக்கலாம் என கூறும் நூல்கள் மதுரை காஞ்சி குறுந்தொகை மற்றும் பட்டினப்பாலை மதுரை காஞ்சி குறுந்தொகை மற்றும் பட்டினப்பாலை உலோக சிற்பங்கள் மற்றும் செப்பு திருமேனிகளின் காலம் உலோக சிற்பங்கள் மற்றும் செப்பு திருமேனிகளின் காலம் சோழர்கள் காலம் சோழர்கள் கால செப்பு திருமேனிகளில் உகழ் உலக புகழ் பெற்றது எது சோழர்கள் கால செப்பு திருமேனிகளில் உலக புகழ் பெற்றது விகம பரம நடராஜ சிலை விகம பரம நடராஜ சிலை சோழர் கால சிற்ப கலையின் தொடர்ச்சி சோழர் கால சிற்ப கலையின் தொடர்ச்சி பிற்கால பாண்டியர்கள் பிற்கால பாண்டியர்கள் காலம் ஒவ்வொரு என்னும் வினைச்சொல்லிலிருந்து தோன்றியது ஒவ்வொரு என்னும் வினைச்சொல்லிலிருந்து தோன்றியது ஓவியம் ஒவ்வொ என்பதன் பொருள் ஒன்றை பற்று அல்லது ஒன்றை போலவே இருத்தல் ஒன்றை பற்று ஒன்றை போலவே இருத்தல் ஓவிய கலையின் வகைகள் ஓவிய கலையின் வகைகள் காட்சி ஓவியம் மற்றும் கற்பனை ஓவியம் காட்சி ஓவியம் மற்றும் கற்பனை ஓவியம் ஓவியங்களை இலக்கியத்தில் எவ்வாறு பதிவு செய்துள்ளனர் ஓவியங்களை இலக்கியத்தில் சித்திர செய்தி மற்றும் வட்டிகை செய்தி என்று பதிவு செய்துள்ளனர் சித்திரை செய்தி வட்டிகை செய்தி எந்தெந்த கோடுகளை பயன்படுத்தி ஓவியங்கள் வரைந்தனர் எந்தெந்த கோடுகளை பயன்படுத்தி ஓவியங்களை வரைந்தனர் வளைக்கோடு கோணக்கோடு மற்றும் நேர்கோடு வளைக்கோடு கோணக்கோடு மற்றும் நேர்கோடு கோட்டோவியத்தின் வேறு பெயர்கள் எவை கோட்டோவியத்தின் வேறு பெயர்கள் புனையா ஓவியம் மற்றும் வரிவடிவ ஓவியம் புனையா ஓவியம் மற்றும் வரிவடிவ ஓவியம் மடல் ஏறுதலின் போது பனை ஓலையில் கோடுகளால் வரைந்த ஓவியம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது மடல் ஏறுதலின் போது பனை ஓலையில் கோடுகளால் வரைந்த ஓவியம் வரி வடிவ ஓவியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது வரி வடிவ ஓவியம் பற்றிய செய்திகள் முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்ட நூல் எது வரி வடிவ ஓவியம் பற்றிய செய்திகள் முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்ட நூல் நெடுநல் வாடை நெடுநல் வாடை இந்த நூலை எழுதினவங்க நக்கீரர் புனையா ஓவியத்தில் பலவித வண்ணங்களை பயன்படுத்தினால் அது எவ்வாறு அழைக்கப்படும் புனையா ஓவியத்தில் பலவித வண்ணங்களை பயன்படுத்தினால் அது முழு ஓவியம் என்று அழைக்கப்படும் ஓவியம் வரைவோர் எவ்வாறெல்லாம் அழைக்கப்பட்டனர் ஓவியம் வரைவோர் எவ்வாறெல்லாம் அழைக்கப்பட்டனர் ஓவியன் கண்ணூல் விளைஞர் ஓவிய வல்லோன் ஓவிய புலவன் புடைப்பு ஓவியங்கள் காணப்படும் இடங்கள் எவை புடைப்பு ஓவியங்கள் காணப்படும் இடங்கள் காவிரி பூம்பட்டினம் அரிக்கமேடு காஞ்சி மற்றும் செங்கம் கருப்பு மற்றும் சிவப்பு வண்ணங்கள் தீட்டப்பட்ட பானைகள் கண்டறியப்பட்ட இடம் கருப்பு மற்றும் சிவப்பு வண்ணங்கள் தீட்டப்பட்ட பானைகள் கண்ட கண்டறியப்பட்ட இடம் கீழடி கீழடி வந்து சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்கு மக்கள் கூட்டத்தை காட்டும் ஓவியம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது மக்கள் கூட்டத்தை காட்டும் ஓவியம் பிரதிமை என்று அழைக்கப்படுகிறது தெய்வ வடிவங்களை காட்டும் ஓவியம் தெய்வ வடிவங்களை காட்டும் ஓவியம் பதுமை என்று அழைக்கப்படுகிறது பிரதிமை வராது பதுமை சரிங்களா ஓவியம் பற்றிய செய்திகள் காணப்படும் தொன்மையான இலக்கண நூல் எது ஓவியம் பற்றிய செய்திகள் காணப்படும் தொன்மையான இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் எழுத்து என்னும் சொல்லின் பொருள் என்ன எழுத்து என்னும் சொல்லின் பொருள் ஓவியம் ஓவியம் திட்ட அரண்மனையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது ஓவியம் திட்ட அரண்மனையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த பகுதி ஓவிய மாடம் ஓவிய மாடம் தலையாங்கானத்து செருவன்ற நெடுஞ்செழியன் அரண்மனையில் சித்திர மண்டபம் இருந்ததை கூறும் நூல் எது தலையாங்கானத்து செருவன்ற நெடுஞ்செழியன் அரண்மனையில் சித்திர மண்டபம் இருந்ததை கூறும் நூல் நெடுநல் வாடை பல்லவர் கால ஓவியங்கள் காணப்பட்ட பகுதி பல்லவர் கால ஓவியங்கள் காணப்பட்ட பகுதி பனமலை காஞ்சி மற்றும் திருமலைபுரம் பனமலை காஞ்சி மற்றும் திருமலைபுரம் சோழர் கால ஓவியங்கள் காணப்பட்ட பகுதி சோழர் கால ஓவியங்கள் காணப்பட்ட பகுதி கருவூர் தேவர் ஓவியம் தஞ்சை சிவன் நாட்டியமாடும் பெண்கள் ஓவியம் சேரமான் பெருமாள் நாயனார் ஓவியங்கள் சித்தன்னவாசல் ஓவியம் காணப்படும் மேற்கூரை பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது சித்தன்னவாசல் ஓவியம் காணப்படும் மேற்கூரை பகுதி ஏழடி பட்டம் ஏழடி பட்டம் சுவர் ஓவியங்களுக்கு சான்று சுவர் ஓவியங்களுக்கு சான்று உதயணனின் பள்ளியறை சுவர் மற்றும் கோப்பருந்தேவி பள்ளியறை சுவர் உதயன் மற்றும் கோப்பருந்தேவி பள்ளியறை சுவர் சித்திரமாடத்தில் இருந்தபோது இறந்த மன்னன் யார் சித்திரமாடத்தில் இருந்தபோது இறந்த பாண்டிய மன்னன் பாண்டியன் நன்மாறன் பாண்டியன் நன்மாறன் சித்திர மாடத்திலேயே பாண்டியன் நன்மாறன் இறந்த செய்தியை கூறும் எட்டு தொகை நூல் எது சித்திர மாடத்திலேயே பாண்டியன் நன்மாறன் இறந்த செய்தியை கூறும் நூல் கூறும் எட்டு தொகை நூல் புறநானூறு இந்த செய்தியை கூறினவர் யாருன்னா மாங்குடி மருதனார் மாங்குடி மருதனார் பாண்டியனின் சித்திர மாடங்கள் பற்றி நக்கீரர் எழுதிய நூல் எது பாண்டியனின் சித்திர மாடங்கள் பற்றி நக்கீரர் எழுதிய நூல் நெடுநல் வாடை நெடுநல் வாடை திருப்பரங்குன்றம் கோயில் மண்டபத்தில் எழுதொழில் அம்பலம் ஓவியச்சாலை பற்றி கூறும் நூல் எது திருப்பரங்குன்றம் கோயில் மண்டபத்தில் எழுதொழில் அம்பலம் ஓவிய சாலை பற்றி கூறும் நூல் பரிபாடல் உதயணனின் பள்ளியறை சுவர் ஓவியம் பற்றி கூறப்பட்டுள்ள நூல் எது உதயணனின் பள்ளியறை சுவர் ஓவியம் பற்றி கூற
புத்த சவ தவச்சாலைகள் மற்றும் கோவலன் தந்தை மாசத்துவன் தவமியற்ற சாலைகளிலும் ஓவியங்கள் காணப்பட்டதாக கூறும் காப்பியம் எது புத்த தவசாலைகள் மற்றும் கோவலன் தந்தை மாசத்துவன் தவம் இயற்றிய சாலைகளிலும் ஓவியங்கள் காணப்பட்டதாக கூறும் காப்பியம் மணிமேகலை படம் என்னும் சொல் எந்த சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது படம் என்னும் சொல் படாம் என்னும் சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது படாம் என்பதன் பொருள் என்ன படாம் என்பதன் பொருள் துணி சித்திரம் எழுதும் கோல் சித்திரம் எழுதும் கோல் துகிலிகை துணி ஓவியத்தின் வேறு பெயர்கள் துணி ஓவியத்தின் வேறு பெயர்கள் சித்திரப்படாம் மற்றும் சின்ன சித்திரத்துறை சித்திரப்படாம் மற்றும் சித்திரத்துறை காவிரி பூம்பட்டினத்தின் உவவனம் எனும் சோலை சோலையின் காட்சி சித்திரப்படாம் போல அழகாக இருந்ததாக கூறியவர் யார் காவிரி பூம்பட்டினத்தின் உவவனம் எனும் சோலையின் காட்சி சித்திரப்படாம் போல அழகாக இருந்ததாக கூறியவர் சீத்தலை சாத்தனார் சீத்தலை சாத்தனார் ஓவியம் வரையப்பட்ட துணி ஓவிய எள்ளி என கூறியவர் யார் ஓவியம் வரையப்பட்ட துணியை ஓவிய எள்ளி என கூறியவர் இளங்கோபடிகள் ஓவியம் வரைய பயன்படும் பலகை ஓவியம் வரைய பயன்படும் பலகை வட்டிகை பலகை வட்டிகை பலகை புவிசார் குறியீடு பெற்ற ஓவியம் புவிசார் குறியீடு பெற்ற ஓவியம் தஞ்சாவூர் ஓவியம் தஞ்சாவூர் ஓவியங்களில் காணப்படும் வண்ணங்கள் தஞ்சாவூர் ஓவியங்களில் காணப்படும் வண்ணங்கள் மைய ஓவியம் நீளம் பச்சை மஞ்சள் வெள்ளை பின்புலம் கரும் பச்சை சிவப்பு மற்றும் அடர் நீளம் தமிழின் நாற்கவிகளில் ஒன்று தமிழின் நாற்கவிகளில் ஒன்று சித்திரக்கவி இசை என்பது இசை என்பது காரண பெயர் இசைக்கு அடிப்படை இசைக்கு அடிப்படை ஓசை ஏலிசை நரம்பின் ஓசை எனும் வரிகள் காணப்படுவது ஏலிசை நரம்பின் ஓசை எனும் வரிகள் காணப்படுவது திருப்பதிகம் இசை ஏழு வகைப்படும் இசை ஏழு அவை குரல் துத்தம் கைக்கிளை உலை இலி விளரி தாரம் குரல் துத்தம் கைக்கிளை உலை இலி விளரி தாரம் ஏழு இசைகளில் எந்த இசை வளர்ச்சிக்கு ஆதாரமானது ஏழு இசைகளில் எந்த இசை வளர்ச்சிக்கு ஆதாரமானது தாரம் இசை தோன்றும் இடங்கள் குரல் குரல் மிடறு துத்தம் நாவு கைக்கிளை அன்னம் உலை சிரம் இலி நெற்றி விளரி நெஞ்சு தாரம் மூக்கு உயர்ந்து செல்லும் இசை நீரலை உயர்ந்து செல்லும் இசை நீரலை ஆரோசை தாழ்ந்து செல்லும் இசை நீரலை தாழ்ந்து செல்லும் இசை நீரலை அமரோசை இசை கருவிகளின் வகைகள் இசை கருவிகளின் வகைகள் தோல் கருவி துளை கருவி நரம்பு மற்றும் கஞ்ச கருவி தோல் கருவி துளை கருவி நரம்பு கருவி மற்றும் கஞ்ச கருவி குழல் இனிது யாழ் இனிது என்று கூறியவர் யார் குழல் இனிது யாழ் இனிது என்று கூறியவர் வள்ளுவர் துளை கருவிகளில் தொன்மையானது எது துளை கருவிகளில் தொன்மையானது குழல் குழலின் வேறு பெயர்கள் எவை குழலின் வேறு பெயர்கள் வேயுங்குழல் புல்லாங்குழல் வேயுங்குழல் புல்லாங்குழல் குழல் செய்ய பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் எவை குழல் செய்ய பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் மூங்கில் சந்தனம் கருங்காலி செங்காலி மூங்கில் சந்தனம் கருங்காலி செங்காலி முல்லை நிலத்தவரின் முதன்மை இசைக்கருவி எது முல்லை நிலத்தவரின் முதன்மை இசைக்கருவி வேய்குழல் வில் யாழ் என்பது வில் யாழ் என்பது நரம்பு கருவி ஆண் நிறைகளை மேய்க்கும் ஒருவன் குமில் மர கொம்புகளை வில்லாக வளைத்து அதில் மரல் நாணிதை நரம்பாக கெட்டி வில் யாழ் அமைத்து குறிஞ்சிப்பண் வாசித்தான் என கூறும் நூல் எது ஆண் நிறைகளை மேய்க்கும் ஒருவன் குமில் மர கொம்புகளை வில்லாக வளைத்து அதில் மரல் நாரினை நரம்பாக கட்டி வில் யாழினை அமைத்து குறிஞ்சி பெண் வாசித்தான் என கூறும் நூல் பெரும்பானற்று படை பெரும்பானற்று படை வில் யாழை அடிப்படையாக கொண்டு அமைக்கப்படும் யாழ்கள் எவை வில் யாழை அடிப்படையாக கொண்டு அமைக்கப்படும் யாழ்கள் பேரியாள் மகரையால் சகோடையால் செங்கோட்டியால் மற்றும் பெருங்களம் எனும் ஆதியால் பேரியால் மகரையால் சகோடையால் செங்கோட்டியால் மற்றும் பெருங்களம் எனும் ஆதியால் தொல்காப்பியம் கூறும் தோல் இசை கருவிகளில் ஒன்று தொல்காப்பியம் கூறும் தோல் இசை கருவிகளில் ஒன்று பறை தோல் இசை கருவிகளின் தாய் தோல் இசை கருவிகளின் தாய் பறை தோல் கருவிகள் முப்பது என கூறியவர் தோல் கருவிகள் முப்பது என கூறியவர் அடியார்க்கு நல்லார் அதாவது பேரிகை படகம் பேரிகை படகம் இடுக்கை உடுக்கை சிறுபறை பெரும்பறை மற்றும் நாளிகை பறை என தோல் கருவிகள் முப்பது அப்படின்னு சொல்லி அடியார்க்கு நல்லார் சொல்லியிருப்பார் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட தோல் கருவி அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட தோல் கருவி மக்களம் இசைக்கும் போது எதை நாம் முதன்மை கருவியாக கொள்வர் இசைக்கும் போது எதனை முதன்மை கருவியாக கொள்வர் மக்களம் இடையிடையே வாசிக்கப்படும் இடைக்கருவி எது இடையிடையே வாசிக்கப்படும் இடைக்கருவி சலிகை சலிகை உடுக்கை வாசிப்பவர் மற்றும் கெட்டி மேளம் வாசிப்பவர் காணப்படும் கோயில்கள் எவை உடுக்கை வாசிப்பவர் மற்றும் கெட்டி மேளம் வாசிப்பவர் காணப்படும் கோயில்கள் ராஜராஜேஸ்வர கோயில் ராஜராஜேஸ்வர கோயில் இந்த தகவல் வந்து தென்னிந்திய கல்வெட்டுக்களில் சொல்லியிருக்காங்க முதுநாரை முதுகுறுகு எனும் இசை நூல்கள் இருந்ததை குறிப்பிடும் நூல் எது முதுநாரை முதுகுறுகு எனும் இசை நூல்கள் இருந்ததை குறிப்பிடும் நூல் இறையினால் கலவியல் உரை இறையினார் கலவியல் உரை 
எந்த நூலின் உரைப்பாயிரம் சிற்றிசை பெரிசை ஆகிய நூல்களை பற்றி கூறுகிறது எந்த நூலின் உரைப்பாயிரம் சிற்றிசை பெரிசை ஆகிய நூல்களை பற்றி கூறுகிறது இந்த கொஸ்டின் மட்டும் யாராவது ஆன்சர் தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா ஆன்சர் நோட் பண்ணாமல் விட்டுருக்கேன் பெருநாரை பெருங்குறுகு பஞ்ச பாரதியம் இந்திர காளியம் போன்ற இசை நூல்களை பற்றி கூறியவர் யார் பெருநாரை பெருங்குறுகு பஞ்ச பாரதியம் இந்திர காளியம் போன்ற இசை நூல்களை பற்றி கூறியவர் அடியாருக்கு நல்லார் அடியாருக்கு நல்லார் இசை நுணுக்கம் என்னும் நூலை எழுதியவன் இசை நுணுக்கம் என்னும் நூலை எழுதியவன் சயந்தன் என்னும் பாண்டிய இளவரசன் சயந்தன் என்னும் பாண்டிய இளவரசன் குலோத்தங்கன் இசை நூல் பற்றி எந்த உரைப்பாயிரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது குலோத்தங்கன் இசை நூல் பற்றி எந்த உரைப்பாயிரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது யாப்பருங்கல காரிகை யாப்பருங்கல காரிகை பஞ்சமரபு எனும் நூலை எழுதியவர் பஞ்சமரபு எனும் நூலை எழுதியவர் அறிவனார் பஞ்சமரபு எனும் நூலை உரையோடு வெளியிட்டவர் பஞ்சமரபு எனும் நூலை உரையோடு வெளியிட்டவர் பா சுந்தரேசனார் பா சுந்தரேசனார் இசை தூண்கள் காணப்படும் இடங்கள் இசை தூண்கள் காணப்படும் இடங்கள் திருநெல்வேலி ஆழ்வார் திருநகரி செண்பகநல்லூர் மதுரை தாடிக்கொம்பு அழகர் கோயில் கிருஷ்ணாபுரம் தென்காசி குற்றாலம் சுசீந்திரம் களக்காடு ஆண் இசை கலைஞர் ஆண் இசை கலைஞர் பாணர் பெண் இசை கலைஞர் பாடினி இசைக்கலைஞர் வகைகள் இசைக்கலைஞர் வகைகள் இசைப்பாணர் யாழ்ப்பாணர் மண்டைப்பாணர் இசைப்பாணர் யாழ்ப்பாணர் மண்டைப்பாணர் தொலைக்கருவி வாசிப்போர் தோல்கருவி வாசிப்போர் நரங்கு கருவி இசைப்போர் கண்டத்தால் பாடுவோர் என இசைக்கருவி வாசிப்போர் வகைகளை பற்றி கூறும் காப்பியம் எது சிலப்பதிகாரம் இந்திரா விழா ஒரு எடுத்த காதை அதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க யாழ்ப்பாணர் பற்றிய செய்தி அதிகம் காணப்படுவது யாழ்ப்பாணர் பற்றிய செய்தி அதிகம் காணப்படுவது சிறுபானாற்று படை மற்றும் பெரும்பானாற்று படை சிறுபானாற்று படை மற்றும் பெரும்பானாற்று படை ஐந்தினைகளின் பண்கள் ஐந்தினைகளின் பண்பு குறிஞ்சி வந்து குறிஞ்சி பண் முல்லை சாதாரிப்பண் மருதம் மருதப்பண் நெய்தல் செவ்வலிப்பண் பாலை பஞ்சூரப்பண் மலைப்பகுதியில் விளைந்திருந்த திணைப்பயரை உண்ண வந்த யானை அங்கு இசைக்கப்பட்ட குறிஞ்சி பண்ணை கேட்டு திணைப்பயரை உண்ணாமல் இசையில் மயங்கி நின்றது என கூறும் நூல் எது மலைப்பகுதியில் விளைந்திருந்த திணைப்பயரை உண்ண வந்த யானை அங்கு இசைக்கப்பட்ட குறிஞ்சி பண்ணை கேட்டு திணைப்பயரை உண்ணாமல் இசையில் மயங்கி நின்றது என்று கூறும் நூல் அகநானூறு போரில் புண்பட்ட வீரர்களை பேய்களிடமிருந்து காப்பாற்ற பாடப்பட்ட பண் எது போரில் புண்பட்ட வீரர்களை பேய்களிடமிருந்து காப்பாற்ற பாடப்பட்ட பண் காஞ்சி பண் இந்த பற்றி சொல்றது வந்து புறநானூறு மருத பண்ணை பாடிய போது பொழுது விடுந்தது என கூறும் நூல் எது மருத பண்ணை பாடிய போது பொழுது விடுந்தது என கூறும் நூல் மதுரை காஞ்சி மாலை வேளையில் செவ்வலி பண் இசைக்க உதவிய கருவிகள் எவை மாலை வேளையில் செவ்வலி பண் இசைக்க உதவிய கருவிகள் ஆகுலி மற்றும் உளவு ஆகுலி மற்றும் உளவு நிலம் அடிப்படையிலான பண்கள் தவிர சங்க காலத்தில் காணப்பட்ட மற்ற பண்கள் எவை நிலம் அடிப்படையிலான பண்கள் தவிர சங்க காலத்தில் காணப்பட்ட மற்ற பண்கள் காமரம் மற்றும் நைவளம் காமரம் மற்றும் நைவளம் பரிபாடலில் காணப்படும் இசை பாடல்கள் பரிபாடலில் காணப்படும் இசை பாடல்கள் வெறியாட்ட பாடல் மற்றும் வள்ளை பாடல் வெறியாட்ட பாடல் மற்றும் வள்ளை பாடல் மாதவி நாடக அரங்கில் ஆடும் ஆடலுக்கு துணை நின்றவர்கள் என சிலப்பதிகாரம் கூறுவது மாதவி நாடக அரங்கில் ஆடும் ஆடலுக்கு துணை நின்றவர்கள் என சிலப்பதிகாரம் கூறுவது இசை ஆசிரியன் மத்தளம் இசைக்கும் தன்னுண்மை ஆசிரியன் வேய் குழல் ஊதுவோன் யாழ் ஆசிரியன் இயக்கங்களை கொண்டு இசையின் வகைகள் இயக்கங்களை கொண்டு இசையின் வகைகள் முதல் நடை வாரம் கூடை திரள் முதல் நடை வாரம் கூடை திரள் என நான்கு வகைப்படும் சிலப்பதிகாரத்தில் இசை குறு குறிப்பு நிரம்பிய காதைகள் எவை சிலப்பதிகாரத்தில் இசை குறிப்பு நிரம்பிய காதைகள் அரங்கேற்று காதை ஆய்ச்சிய குறைவை காணல் வரி வேனிற் காதை கடலாடு காதை மற்றும் புறஞ்சேரி இருத்த காதை யார் தேவார பாடல்களை பண் சுமந்த பாடல்கள் என குறிப்பிட்டார் யார் தேவார பாடல்களை பண் சுமந்த பாடல்கள் என குறிப்பிட்டார் மாணிக்க வாசகர் மாணிக்க வாசகர் செயலை பண் அமைப்போடு படைப்பாளனே படைப்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு தருக செயலை பண் அமைப்பாளனே படைப்பாளனே படைப்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு தேவாரம் எருமையின் கணைப்பொடி கேட்டதும் வேய்கொழலை ஊதியதும் இசையினை கேட்டு எருமை வீடு வந்து சேர்ந்தது என கூறியவர் எருமையின் கணைப்பொலி கேட்டதும் வேய்குழலை ஊதியதும் இசையினை கேட்டு எருமை வீடு வந்து சேர்ந்தது என்று கூறியவர் திருஞான சம்பந்தர் தம்மானை அறியாத பதிகத்தை பாடியவர் தம்மானை அறியாத பதிகத்தை பாடியவர் சுந்தரர் இதில் அவர் யூஸ் பண்ண பண் வந்து கொல்லி மற்றும் கவ்வானம் பண் கொல்லி மற்றும் கவ்வானம் பண் கொல்லி மண் கொல்லிப்பண் மற்றும் கவ்வான பண் நள்ளிரவில் பாடப்பட்டது என கூறியவர் கொல்லிப்பண் மற்றும் கவ்வான பண் நள்ளிரவில் பாடப்பட்டது என கூறியவர் சேக்கிலார் யாழ்ப்பாணர் மரபில் வந்த பாடினியை கொண்டு பழைய பண் அமைப்புகளுக்கு புத்துயிர் அளித்தவர் யார் யாழ்ப்பாணர் மரபில் வந்த பாடினியை கொண்டு பழைய பண் அமைப்புகளுக்கு புத்துயிர் அளித்தவர் திருமுறை கண்ட சோழன் இந்த செய்தி வந்து திருமுறை கண்ட புராணத்தில் காணப்படுது பண்களை கோயில்களில் பாட ஓதுவார்களை நியமித்தவன் பண்களை கோயில்களில் பாட ஓதுவார்களை நியமித்தவன் திருமுறை கண்ட சோழன் திருமுறை கண்ட சோழன் 
குடுமியான் கல்வெட்டை பொறுத்தவர் யார் குடுமியான் கல்வெட்டை பொறுத்தவர் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் எட்டிற்கும் ஏழிற்கும் இவையுரிய எனும் வரிகள் காணப்படும் கல்வெட்டு எட்டிற்கும் ஏழிற்கும் இவையுரிய எனும் வரிகள் காணப்படும் கல்வெட்டு குடுமியான் கல்வெட்டு எட்டிற்கும் ஏழிற்கும் இவையுரிய என்பது எதை குறிக்கிறது சங்கீரணம் எனும் இசை பற்றி சங்கீரணம் எனும் இசை பற்றி தேவாரங்களில் காணப்படாத சாளர பாணி காணப்படுவது தேவாரங்களில் காணப்படாத சாளர பாணி காணப்படுவது திருவிசைப்பா திருவிசைப்பா இடைக்காலத்தில் தோன்றிய இசை மரபுகள் என வெள்ளை வாரணர் குறிப்பிடுவன இடைக்காலத்தில் தோன்றிய இசை மரபுகள் என வெள்ளை வாரணர் குறிப்பிடுவன தேவாரப்பன் சேக்கிலார் காலப்பன் மற்றும் சாரங்க தேவர் காலப்பன் கீர்த்தனைகளை பாடியவர்கள் கீர்த்தனைகளை பாடியவர்கள் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் மற்றும் அருணாச்சல கவிராயர் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் மற்றும் அருணாச்சல கவிராயர் நடனக்கலையின் வேறு பெயர்கள் நடனக்கலையின் வேறு பெயர்கள் ஆடல் கலை மற்றும் கூத்துக்கலை ஸோ நடனக்கலைனாலும் ஆடல் கலைனாலும் கூத்துக்கலைனாலும் ஒன்றுதான் தொல்காப்பியத்தில் கூறப்பட்டுள்ள கூத்து வகைகள் தொல்காப்பியத்தில் கூறப்பட்டுள்ள கூத்து வகைகள் வேலன் ஆடும் வெறி கூத்து வீரர்கள் ஆடும் கருங்கூத்து பெண்கள் ஆடும் வள்ளி கூத்து இளைய வீரனின் வெற்றி கூறும் களநிலை கூத்து களநிலை கூத்து சங்க காலத்தில் கூத்துக்கலையை வளர்த்தவர்கள் யார் சங்க காலத்தில் கூத்துக்கலையை வளர்த்தவர்கள் கூத்தர்கள் கூத்தர் இன ஆண்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன கூத்தர் இன ஆண்கள் கூத்தன் ஆடு மகன் மற்றும் ஆடுகள மகன் அரசர்கள் விரலியருக்கு பரிசுத்த செய்தினை பாடியவர் அரசர்கள் விரலியருக்கு பரிசுத்த செய்தினை பாடியவர் கோவூர் கிளார் மற்றும் மாங்குடி மருதனார் கோவூர் கிளார் மற்றும் மாங்குடி மருதனார் சிலப்பதிகாரத்தில் குறிப்பிடப்படும் நாடக மகளிர் எனும் தொடர் நக நடன மகளிர் கூத்த மகளிர் விரலியர் எனும் பொருளை அளிப்பதாக கூறியவர் யார் சிலப்பதிகாரத்தில் குறிப்பிடப்படும் நாடக மகளிர் எனும் தொடர் நடன மகளிர் கூத்த மகளிர் விரலியர் எனும் பொருளை குறிப்பதாக கூறியவர் மா ராச மாணிக்கனார் மா ராச மாணிக்கனார் நடனக்கலை கற்பிக்கும் ஆசிரியர் நடனக்கலை கற்பிக்கும் ஆசிரியர் தலைக்கோல் ஆசான் தலைக்கோல் ஆசான் பெண் குழந்தைகள் நடனம் கற்கும் வயது பெண் குழந்தைகள் நடனம் கற்கும் வயது ஏழு முதல் பனிரெண்டு வயது வரை ஆறு வருடங்கள் தலைக்கோல் ஆசான் எந்த இருவகை கூத்துக்களில் சிறந்தவராக இருக்க வேண்டும் தலைக்கோல் ஆசான் எந்த இருவகை கூத்துக்களில் சிறந்தவராக இருக்க வேண்டும் வேத்தியல் மற்றும் பொதுவியல் கூத்துக்கள் வேத்தியல் மற்றும் பொதுவியல் கூத்துக்கள் அடியார் நல்லருக்கு கருத்துப்படி கூத்தின் வகைகள் அடியார் நல்லார் கருத்துப்படி கூத்தின் வகைகள் சொர்க்கம் மெய்கூத்து அபிநயம் மற்றும் நாடகம் சொர்க்கம் மெய்கூத்து அபிநயம் மற்றும் நாடகம் இசையுடன் கூடிய தூய நடனம் இசையுடன் கூடிய தூய நடனம் சொர்க்கம் இசையுடன் கூடிய அகம் சார்ந்த நடனம் இசையுடன் கூடிய அகம் சார்ந்த நடனம் மெய்கூத்து இசையுடன் கலந்த பாடலுக்கு ஏற்ற நடனம் இசையுடன் கூடிய பாடலுக்கு ஏற்ற நடனம் அபிநயம் இசையுடன் கதை தழுவி வரும் பாட்டிற்கான நடனம் நாடகம் ஆடல் என்பது எல்லா வகை கூத்துக்களையும் குறிக்கும் என கூறியவர் ஆடல் என்பது எல்லா வகை கூத்துக்களையும் குறிக்கும் என கூறியவர் அடியார்க்கு நல்லார் ஆடல் வகைகள் ஆடல் வகைகள் நின்றாடல் வாழ்ந்தாடல் நின்றாடல்ல ஆறு இருக்கு வாழ்ந்தாடல்ல ஐந்து இருக்கு நின்றாடல் வகைகள் நின்றாடல் வகைகள் அள்ளியம் கொடுங்கொட்டி குடைக்கூத்து குடக்கூத்து பாண்டரங்கம் மற்றும் மல்லியம் வீழ்ந்தாடல் வகைகள் துடி கடையம் பேடு மரக்கால் பாவை துடி கடையம் பேடு மரக்கால் பாவை அகக்கூத்து மற்றும் புறக்கூத்து ஆகிய இரண்டுமே ஆடல் என கூறியவர் அகக்கூத்து மற்றும் புறக்கூத்து இரண்டுமே ஆடல் என கூறியவர் அடியாருக்கு நல்லார் புறக்கூத்தில் காணப்படும் முத்திரைகள் புறக்கூத்தில் காணப்படும் முத்திரைகள் பிண்டி மற்றும் பிணையல் பிண்டி மற்றும் பிணையல் அகக்கூத்தில் காணப்படும் முத்திரைகள் அகக்கூத்தில் காணப்படும் முத்திரைகள் எழிற்கை மற்றும் தொழிற்கை ஒரு கையில் காட்டப்படும் முத்திரை மற்றும் அதன் வகைகள் ஒரு கையில் காட்டப்படும் முத்திரை பிண்டி முத்திரை அதன் வகைகள் இருபத்தி நான்கு பிணையலின் வகைகள் எத்தனை பிணையல் முத்திரையின் வகைகள் பதிமூணு நாட்டிய நன்னூல் நன்கு கடைபிடித்து வந்த வழியின் வழிமுறை வளாமல் என கூறும் காப்பியம் எது நாட்டிய நன்னூல் நன்கு கடைபிடித்து வந்த முறையின் வழிமுறை வளாமல் என கூறும் காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் வேத்தியல் கூத்தின் வேறு பெயர்கள் வேத்தியல் கூத்தின் வேறு பெயர்கள் வசை கூத்து வரி கூத்து சாந்தி கூத்து இயல்பு கூத்து பொதுவியல் கூத்தின் வேறு பெயர்கள் பொதுவியல் கூத்தின் வேறு பெயர்கள் புகழ் கூத்து வரிசாந்தி கூத்து வினோத கூத்து தேசிய கூத்து தமிழ் கூத்து கூத்து பற்றிய நூல்கள் கூத்து பற்றிய நூல்கள் வரதம் அகத்தியம் உருவல் சயந்தம் குணநூல் செய்ச்சியம் இசை நுணுக்கம் இந்திர காளியம் பஞ்சமரபு பரத சேனாதிபதியம் மதிவான நாடகத் தமிழ் கூத்த நூல் அடியாருக்கு நல்ல காலத்தில் மறைந்த கூத்து நூல்கள் எவை அடியாருக்கு நல்ல காலத்தில் மறைந்த கூத்து நூல்கள் பரதம் மற்றும் அகத்தியம் பரதம் மற்றும் அகத்தியம் குறவை கூத்து என்பது குறவை கூத்து என்பது ஏழு முதல் ஒன்பது பேர் வட்டமாக நின்று ஆடுதல் குறவை கூத்தின் வகைகள் குறவை கூத்தின் வகைகள் குன்றக்குறவை ஆய்ச்சியர் குறவை இந்த குன்றக்குறவை குறிஞ்சி நில மக்கள் ஆய்ச்சியர் குறவை வந்து முல்லை நில மக்கள் 
சிவபெருமானின் தாண்டவங்கள் பற்றி மகேந்திரவர்மன் குறிப்பிட்ட நூல் எது சிவபெருமானின் தாண்டவங்கள் பற்றி மகேந்திரவர்மன் குறிப்பிட்ட நூல் மத்த விலாச பிரகடனம் மத்த விலாச பிரகடனம் சிவபெருமானின் நடனங்களான பதாகை நடனம் ரதா துச்சுக நடனம் ஊர்த்துவ தாண்டவம் மற்றும் ஆனந்த தாண்டவ சிற்பங்கள் காணப்படும் கோயில் எது சிவபெருமானின் நடனங்களான பதாகை நடனம் லதா விருச்சக நடனம் ஊர்த்துவ தாண்டவம் மற்றும் ஆனந்த தாண்டவ சிற்பங்கள் காணப்படும் கோயில் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் கூத்தன் மற்றும் கூத்தியர் உருவ சிற்பங்கள் காணப்படும் கோயில் கூத்தன் மற்றும் கூத்தியர் உருவ சிற்பங்கள் காணப்படும் கோயில் காஞ்சி வைகுந்த பெருமாள் கோயில் காஞ்சி வைகுந்த பெருமாள் கோயில் கூத்த பெருமான் என நாயன்மார்களால் போற்றப்பட்டவன் யார் கூத்த பெருமான் என்று நாயன்மார்களால் போற்றப்பட்டவன் தில்லை சிவபெருமான் தில்லை சிவபெருமான் பல்லவர்கள் காலத்தில் நடன மாதர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர் பல்லவர் காலத்தில் நடன மாதர்கள் மாணிக்கத்தார் மற்றும் கணிகையர் மாணிக்கத்தார் மற்றும் கணிகையர் நாற்பத்தி ரெண்டு நடன மாத சிற்பங்கள் காணப்படும் கோயில் நாற்பத்தி ரெண்டு நடன மாத சிற்பங்கள் காணப்படும் கோயில் காஞ்சி முக்தீஸ்வரர் கோயில் காஞ்சி முக்தீஸ்வரர் கோயில் யாருடைய கால சிற்பங்களில் கூத்தியர் தனி நடன கலை சிலை சிலை இடம்பெற்றது யாருடைய கால சிற்பங்களில் கூத்தியர் நடன தனி நடன சிலை இடம்பெற்றது சோழர் காலம் பதியிலார் எனும் நடனத்தில் புகழ்பெற்றவர்களை உலகிலிருந்து உலகெங்கிலும் இருந்து வர செய்த சோழன் யார் பதியிலார் எனும் நடனத்தில் புகழ்பெற்றவர்களை உலகெங்கிலும் இருந்து வர செய்த சோழன் ராஜராஜ சோழன் இந்த செய்தியை வந்து தஞ்சை கல்வெட்டு சொல்லுது காமராச வள்ளி ஊரில் சாக்கை கூத்தாடும் ஒருவருக்கு சாக்கை மாராயன் என பட்டம் வழங்கி சோழன் யார் காமராச வள்ளி ஊரில் சாக்கை கூத்தாடும் ஒருவருக்கு சாக்கை மாராயன் என பட்டம் வழங்கிய சோழன் ராஜேந்திர சோழன் ராஜேந்திர சோழன் கர்நாடக இசை வடிவம் தமிழகத்தில் வளரத் தொடங்கிய காலம் கர்நாடக இசை வடிவம் தமிழகத்தில் வளர தொடங்கிய காலம் நாயக்கர் காலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நடன நூல்கள் என ரா மா ராச மாணிக்கனார் கூறுபவை எவை மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நடன நூல்கள் என மா ராச மாணிக்கனார் கூறுபவை மகாபாரத சூடாமணி அபிநய தர்ப்பணம் அபிநய தர்ப்பண விலாசம் பரவாக தாளம் சுத்தானந்த பிரகாசம் ஆதி மூல பாரதம் பரத சரித்திரம் பரத சேனாதிபதியம் பாரதத்தில் ஒரு கை முத்திரை பாரதத்தில் ஒரு கை முத்திரை இணையா வினைக்கை இணையா வினைக்கை இருக்கை முத்திரைகள் இருக்கை முத்திரைகள் பிண்டிக்கை இணைக்கை பிணைக்கை இரட்டை கை விளையாட்டு என்பது விளையாட்டு என்பது விரும்பி ஆடும் ஆட்டு கெடவரல் பண்ணை ஆயிரண்டும் விளையாட்டு என்னும் பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள பழமையான இலக்கண நூல் எது கெடவரல் பண்ணை ஆயிரண்டும் விளையாட்டு என்னும் பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள பழமையான இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் சிறுமிகளை விலங்குகளிடமிருந்து காப்பாற்றுவது போல் நடித்து விளையாடுவது சிறுமிகளை விலங்குகளிடமிருந்து காப்பாற்றுவது போல் நடித்து விளையாடுவது கெடவரல் உழவர்கள் பயிர் செய்வது போல் நடித்து விளையாடுவது உழவர்கள் பயிர் செய்வது போல் நடித்து விளையாடுவது பண்ணை விளையாட்டு என்வகை மெய்ப்பாட்டில் ஒன்றான உவகை நான்கு வழிகளில் தோன்றும் என கூறியவர் என்வகை மெய்ப்பாட்டில் ஒன்றான உவகை நான்கு வழிகளில் தோன்றும் என்று கூறியவர் தொல்காப்பியர் செல்வம் புலனே புணர்வு விளையாட்டென அல்லல் நீத்த உணவை உவகை நான்கே எனும் பாடல் வரி காணப்படும் இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் குழந்தைகளுக்கான பத்து பருவங்கள் பற்றி கூறும் சில சிற்றிலக்கியம் குழந்தைகளுக்கான பத்து பருவங்கள் பற்றி கூறும் சிற்றிலக்கியம் பிள்ளை தமிழ் பிள்ளை தமிழின் வகைகள் பிள்ளை தமிழ் இரண்டு வகைப்படும் ஆண்பால் பிள்ளை தமிழ் பெண்பால் பிள்ளை தமிழ் பிள்ளை தமிழின் பொது பருவங்கள் பிள்ளை தமிழின் பொது பருவங்கள் ஏழு பெண்பார் பிள்ளை தமிழின் இறுதி மூன்று பருவங்கள் பெண்பார் பிள்ளை தமிழின் இறுதி மூன்று பருவங்கள் அம்மானை கலங்கு ஊசல் அம்மானை கலங்கு ஊசல் ஆண்பார் பிள்ளை தமிழின் இறுதி மூன்று பருவங்கள் ஆண்பார் பிள்ளை தமிழின் இறுதி மூன்று பருவங்கள் சிற்றில் சிறுதேர் சிறுபறை சிற்றில் சிறுதேர் சிறுபறை விளையாட்டு என்பது உவகை சுவையில் ஒன்று என்று கூறியவர் விளையாட்டு என்பது உவகை சுவையில் ஒன்று என்று கூறியவர் தொல்காப்பியர் நாட்டுப்புற வீர விளையாட்டுகள் நாட்டுப்புற வீர விளையாட்டுகள் ஏறு தழுவுதல் சிலம்பாட்டம் சடுகுடு இளவட்டக்கள் உரிமரம் ஏறு தழுவுதல் சிலம்பாட்டம் சடுகுடு இளவட்டக்கள் உரிமரம் ஏறு தழுவுதல் பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுவது ஏறு தழுவுதல் பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுவது முல்லைக்கழியில் வீரத்தை வெளிப்படுத்தும் விளையாட்டுகளில் முதன்மையானது வீரத்தை வெளிப்படுத்தும் விளையாட்டுகளில் முதன்மையானது ஏறு தழுவுதல் காளையின் கொட்டேரி எனும் திமிலை பிடித்து அடக்குவது காளையின் கொட்டேரி எனும் திமிலை பிடித்து அடக்குவது சங்க கால முறை ஏறு தழுவுதலின் பகுதிகள் ஏறு தழுவுதலின் பகுதிகள் வாடிவாசல் திட்டவாசல் ஏறு தழுவுதலில் கலந்து கொள்ளும் மாடு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஏறு தழுவுதலில் கலந்து கொள்ளும் மாடு சல்லி மாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது உடற்பயிற்சி தற்காப்பு போராட்டம் ஆகியவற்றை நோக்கமாக கொண்ட விளையாட்டு எது உடற்பயிற்சி தற்காப்பு போராட்டம் ஆகியவற்றை நோக்கமாக கொண்ட விளையாட்டு சிலம்பாட்டம் உடலில் உள்ள வர்ம நாடுகளை நோக்கி அடிக்கும் சுவடு முறை உடலில் உள்ள வர்ம நாடுகளை நோக்கி அடிக்கும் சுவடு முறை தட்டுவர்ம சுவடு 
சட்டுவர்ம சுவடு சிலம்பாட்ட பிரிவுகள் சிலம்பாட்ட பிரிவுகள் அடிச்சு பிரிவு பூட்டு பிரிவு அடிச்சு பிரிவு பூட்டு பிரிவு சிலம்பாட்டம் சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் மாவட்டம் சிலம்பாட்டம் சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் மாவட்டம் குமரி வெற்றி கரந்தை போன்ற போர் முறையின் தொடர்ச்சி என எந்த விளையாட்டை கூறுவர் வெற்றி கரந்தை போன்ற போர் முறையின் தொடர்ச்சி என்று எந்த விளையாட்டை கூறுவர் சடுகுடு சடுகுடு பாண்டிய நாட்டில் குட்டி எனவும் சோழ நாட்டில் பளிச்ச பிளான் பளின் சடுகுடு சடுகுடு எனவும் தென் சோழ நாட்டில் சடுகுடு எனவும் கூறப்படுகிறது சடுகுடுவில் கடைக்கோடு மட்டும் போட்டு விளையாடும் பழக்கம் யாரிடம் காணப்பட்டது சடுகுடுவில் கடைக்கோடு மட்டும் போட்டு விளையாடும் பழக்கம் பாண்டிய நாட்டிடம் காணப்பட்டது சடுகுடுவில் பின்கோடு பக்கக்கோடு மற்றும் நடுக்கோடு இட்டு விளையாடும் பழக்கம் கொண்டவர்கள் யார் சடுகுடுவில் பின்கோடு பக்கக்கோடு மற்றும் நடுக்கோடு இட்டு விளையாடும் பழக்கம் கொண்டவர்கள் கொங்கு நாட்டவர் விரும்பிய பெண்ணை மணக்க விளையாடப்படும் விளையாட்டு விரும்பிய பெண்ணை மணக்க விளையாடப்பட்ட விளையாட்டு இளவட்டக்கள் உரிமரம் எதிலிருந்து பெறப்படுகிறது உரிமரம் உதிய மரத்திலிருந்து பெறப்படுகிறது உரிமரம் ஏறுதல் சிறப்புற்று காணப்படும் இடம் இது உரிமரம் ஏறுதல் சிறப்புற்று காணப்படும் இடம் மதுரை தமிழக நாட்டுப்புற விளையாட்டுகளில் ஒன்று தமிழக நாட்டுப்புற விளையாட்டுகளில் ஒன்று கிண்டி கில்லி கில்லியின் வேறு பெயர்கள் கில்லியின் வேறு பெயர்கள் புல்லுக்குச்சி கில்லி தாண்டு மற்றும் சில்லாங்குச்சி கில்லி விளையாட்டில் சிறிய குச்சி கில்லி என்றும் பெரிய குச்சி தாண்டல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது பண்ணாங்குழியின் வேறு பெயர்கள் பண்ணாங்குழியின் வேறு பெயர்கள் பல்லாங்குழி பல்லாங்குழி பண்ணாங்குழி இதில் பதினான்கு குழிகள் இருக்கும் தமிழ்நாட்டு விளையாட்டுகள் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் தமிழ்நாட்டு விளையாட்டுகள் என்ற நூலின் ஆசிரியர் தேவநேயன் இந்த நூல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் வெளிவந்திருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த